Tu supposes que je réagis Derrière le micro t'es un voyou métal corps en I Regardez le coup de pression que Broken a mis à Vortex Il transpire dans son lit poteau c'est pas dû au sexe Les fans des Vitality non mais où êtes-vous quand ils font top 4, vous les insultez, GG à vous Yop tout le monde, c'est Gotaï, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Une vidéo un peu spéciale, une vidéo explicative Donc sur un bon petit commentaire contre un scrim euh, Face à l'équipe TCM Donc c'est tout chaud, c'est sorti d'hier, etc euh, Vous allez voir comment ça se passe avec ce nouveau roster Pourquoi un nouveau roster Je vais vous expliquer bien en détail euh, Pourquoi, ce qui s'est passé dernièrement chez Vitality Et qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là Euh... Et vraiment je vais tout vous expliquer en détail, je vais pas me cacher derrière des faux semblants ou des euh, comme marketing euh, Je pense que je vous dois la vérité etc, je vais vous donner mon point de vue par rapport à ça euh, Alors, qu'est-ce qui s'est passé Donc, On a testé Agony dernièrement et on a fait la FCO Et pour ceux qui ne savent pas, nous, sommes, euh, nous en sommes arrivés sur un top 4 euh, vraiment méplorable Un top 4 euh, décevant euh, Et le pire c'est que personne n'avait mal joué, c'est-à-dire tout le monde a fait sa LAN, Que ce soit Agony, Riskin, Broken ou moi-même, on a tous bien joué dans l'ensemble individuellement mais en équipe on était vraiment nul et ce qui nous manquait c'est motivation, c'est surtout motivation il n'y avait pas de com, euh, je vais pas citer le nom en particulier par rapport à ça mais voilà il n'y avait pas de com, il n'y avait pas... ça se sentait que cette équipe n'était... Ah, ça servait à rien de se cacher derrière des faux semblants comme j'ai dit et, et continuer comme ça donc on a réussi, on a retenté l'expérience, on n'a pas give up, on n'a pas euh, essayé de mettre le problème sur quelqu'un et directement kicker quelqu'un par rapport à ce top 4 décevant et euh, avancer. Donc on a, on a tenté l'expérience, on a joué un petit peu ces quelques derniers jours ensemble, ça se passait bien etc. Mais quand ça n'allait pas, euh, par exemple Riskin faisait une erreur, bam, voilà, la motivation se perdait directement. Et, euh, et du coup on en arrivait à un choix, c'est à dire que Broken n'est pas du tout motivé à continuer avec Riskin. Euh, ce que je peux comprendre d'un autre côté dans le sens où, voilà, beaucoup... Beaucoup de viewers ne, ne sont pas avec nous dans la game, etc. Mais c'est vrai que Riskin fait beaucoup d'erreurs. Euh, il le sait et il ne le cachera pas. Euh, il est encore jeune, etc. Il a un avenir très prometteur. Mais c'est vrai qu'il fait encore quelques erreurs logiques. En tout cas, pour euh, le bien de la cohésion d'équipe, des fois, il fait des, 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 des mauvaises choses. Après, individuellement, il est monstrueux. Et ça, c'est depuis Ghost. Donc, je sais que Tomé a pété un cap par rapport à ça, par rapport à beaucoup d'erreurs que faisait Riskin, etc. Et le fait que, bah du coup... Sur Broken, je pense que ça a beaucoup joué. Et euh, il en avait marre de ses erreurs. Et il n'arrivait plus à jouer avec Riskin. Et... En gros il y a eu un choix, donc on m'a dit soit euh, on kick Riskin, on prend Diablo et on essaie d'avancer, ou soit on crée deux rosters. Euh, moi jamais je kickerai Broken, c'est mon brolito, hein, c'est Broken, on a créé Vitality ensemble et, et voilà on mérite tous deux d'être Vitality. Euh, et moi ça a été direct, c'est à dire que c'est même pas le fait que je voulais pas jouer avec Diablo ou quoi que ce soit Si on m'avait dit le même choix pour remplacer Agony qui de base était en tête chez nous Bah je pense que j'aurais suivi euh, pour pas qu'il y ait de, de, de problème Mais pour moi voilà le problème ne venait pas principalement de Riskin, il venait plus de nous qui, qui faisions n'importe quoi et, euh, et moi du coup bah moi je suis resté sur le côté où j'ai envie de rester avec Riskin Après on a proposé à Agony euh, avec qui il voulait jouer, il a préféré jouer avec Broken, Samir et du coup Zerox et maintenant du coup chez Vitality il y a deux rosters, il y a le roster X composé de Riskin, Getsum, Dilux et moi-même Et de l'autre côté Vitality Black avec Broken, Diablo, Agony et euh, Xerox qui en teste pour l'instant je ne sais pas s'ils vont le prendre euh, Donc pour l'instant nous comme vous pouvez le voir ça se passe super bien Donc hier on a scrimé TCM, on joue souvent AG aussi Et euh, vraiment il y a une... c'est même pas une progression parce qu'il y a eu un changement Mais la différence est vraiment énorme C'est à dire bon là je, je vous préviens, sur... là on était quand même sur Monost Donc faut pas non plus euh, voilà, dire oh là là il bat TCM machin machin Mais euh, on a fait toutes les rotas HP contre TCM et je crois même pas qu'on ait perdu une map en sachant que c'était vraiment la première fois qu'on joue ensemble, là, quand ce biolab là que vous regardez actuellement, c'était la première fois qu'on le faisait ensemble, on s'est même pas dit de choses au début, euh, en fait il y a eu des automatismes directs, il y a eu une envie, une motivation, il n'y avait pas un seul blanc dans la game, ça faisait que parler, que parler, que parler, et c'est vraiment ce que je cherchais, ce qui manquait de, de l'autre côté, et je suis vraiment content, euh, pour l'instant je suis satisfait de mon choix, et je pense que je me suis pas trompé, j'ai fait pas mal de choix en 7 ans sur Call of Duty, et ça m'a amené là où j'en suis actuellement, et je pense pas que là, euh, j'ai fait le mauvais choix, j'avais pas envie de cliquer skin, c'est pas, je vous dis pas ça pour passer pour le gentil, pour vous dire euh, oui au final c'est à cause de Broken qu'on a fait ça, non moi je peux comprendre quand un joueur n'est pas motivé pour jouer avec l'un, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, euh, voilà c'est comme ça, moi je sais que je peux décevoir Broken par rapport à ça parce que là il m'a mis un peu au pied du mur, c'est à dire que je l'ai pas suivi dans son choix, moi je sais qu'il y a des fois où, où je pouvais plus jouer avec un joueur et au final on s'en est séparé, Broken m'a suivi, euh, et là pour le coup oui c'est vrai que je l'ai pas suivi, c'est pour ça que je préfère à vous le dire maintenant, euh, dans le sens où il n'y a, a pas un seul fautif ou quoi que ce soit, ça a été une décision ensemble et euh, c'est pas pour autant voilà Broken ça reste mon brolito et on sera peut-être amené à rejouer ensemble plus tard 
Mais voilà, on reste sous le tag Vitality. Beaucoup me diront oui, mais pour Tommy, vous n'avez pas créé de roster, mais pour vous, vous le créez tout simplement parce qu'on a créé Vitality ensemble. Et il n'y en a aucun des deux, même si j'ai plus d'abonnés que Broken ou quoi que ce soit, c'est pas pour autant que je mérite euh, de rester chez Vitality et que lui, bah, j'ai la chef, trouve une équipe pour le coachant. Non, c'est pas ça non plus. Il est pas motivé à jouer avec un joueur, mais pourtant, il est toujours, euh, voilà, il a toujours envie de, de monter Vitality le plus haut possible. Et c'est pour ça qu'on a créé deux roster euh, comme ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui, qui suivent au nom et qui se disent Ah ouais mais votre, leur roster à eux il est beaucoup plus fort etc Tant mieux je suis content d'avoir pour une fois cette, ce statut en quelque sorte de, de roster 2 Ce statut de euh, bah, que, que l'autre soit favori Je suis content et puis j'espère prouver pas mal de choses du coup euh, bah, Avec ce roster tout simplement Moi je sais que là du coup j'ai choisi des joueurs Peut-être pas les plus connus Peut-être pas euh, les, les plus aimés des fans ou quoi que ce soit Mais c'est deux joueurs hyper motivés Deux joueurs euh, si on leur dit de faire ça Bah ils feront ça même si le rôle de merde Même si on fait un mauvais score à la fin Même si c'est un rôle de merde tu sais qu'ils le font Il n'y a pas d'ego et c'est vraiment ce que, ce que, ce que j'aime dans ce roster euh, Quand on va perdre contre une équipe peut-être moins bonne que nous à la place de dire à la fin Parce que ouais l'autre roster c'est un peu ça à la place de dire à la fin putain on perd contre ces merdes quoi la honte Et bah ça sera plutôt pourquoi on a perdu Qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer ça etc Et ça va être radical euh, Le fait aussi que dans l'ancien roster on jouait pas c'est à dire que on se disait des trucs tous les soirs on disait bon les gars demain rendez-vous 14h on fait des gb on fait des machins on fait déjà des machins mais vu que broken n'était pas motivé pour jouer avec Riskin bah forcément bah ça donnait pas envie de jouer au jeu quand t'es pas motivé pour jouer avec un joueur bah forcément bah t'as pas envie de continuer et, 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 et c'est comme ça et je comprends tout à fait son choix par rapport à ça comme il a dit c'est le choix le plus dangereux de sa carrière et, euh, et voilà moi je lui souhaite vraiment bonne chance et tout, tous les joueurs de l'autre roster je les aime bien aussi que ce soit Xerox c'était mon, mon petit duo Airstone, Yu-Gi-Oh, tout ce que vous voulez. Euh, Diablo, même si des fois on a eu des problèmes ensemble dans, dans niveau mentalité dans des équipes, bah ça reste Diablo. Parce qu'après, du coup, nous on a commencé directement un scrim, donc c'était hier. Et après, Diablo, on a parlé deux heures, etc. Il m'a dit, t'es sur ton choix, t'es sûr que tu veux pas venir avec nous, etc. Euh... Et moi je suis sûr de mon choix, c'est pas un choix de fierté etc Je sais qu'avec ce ressort je peux y arriver Et puis bah si je me suis trompé, je me suis trompé Mais en tout cas je leur fais énormément confiance euh, à Get Sam et Gilux, euh, même à Riskin d'ailleurs et, euh, et puis je sais que ça va être quelque chose de... C'est des joueurs hyper motivés Là je sais que là par exemple à 14h on était déjà tous là Soit pour faire des matchs GB, soit directement pour scrim Et c'est ce que je cherche le... Jouer à fond, à fond, à fond au jeu Et pour mettre vraiment le plus de chance de notre côté Donc du coup peut-être qu'il y aura deux Vitality à Los Angeles En tout cas je l'espère, vraiment je l'espère Et euh, je tiens à remercier tous ceux qui continuent à nous soutenir Peut-être que vous connaissez pas Get Some et Deluxe, mais vous allez voir, vous allez très vite les connaître et j'espère qu'ils vont vous surprendre. Euh, donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc je vous fais cette vidéo un peu rapide, j'ai peut-être parlé un peu rapidement. Euh, si vous n'avez pas compris certaines choses, bah, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires et je reviendrai euh, sur le centre des logs pour y répondre. Et puis, euh, et puis voilà, sinon à part ça, bah, on va restreamer. Enfin, peut-être au début, je vais pas streamer parce que voilà, je vais... Et c'est vraiment que tout le monde se focus, peut-être que Getsum et Deluxe n'ont pas la même pression si on stream etc. Ils sont pas habitués à ce que, ce que, ce que tout ce qu'on fasse soit streamé. Euh, mais voilà, je veux vraiment qu'ils soient, qu soient confiants etc. Et, et je pense que cette année, euh, sur ce jeu, c'est pas pour faire prétentieux quoi que ce soit, mais... C'est mon jeu, clairement je, je me trouve... Euh... Non, je, je vais pas dire je me trouve trop fort, mais voilà, je, je suis j'adore ce jeu. J'adore ce jeu, j'adore faire des kills et j'ai une envie de gagner, vous imaginez pas à quel point. Et euh, j'espère que, que mon choix sera le bon. Et, et puis voilà, tout simplement. Sur ce, du coup, bah, on finit sur un, sur, un, sur un bon score. Je rappelle que j'avais l'os, je tiens à le préciser. Des fois, je mets des triples que je mettrai pas en temps normal ou quoi que ce soit. Parce que voilà, le l'os sur ce jeu, il est assez abusé. Je tiens à le dire, je tiens à le préciser. Hein, c'est pas non plus, sortez pas des Oh, il bat TSM facilement. Non, non, non. C'est pas ça. Mais c'est à dire qu'avant, on les touchait pas même sur notre host. Et maintenant, euh, première fois, je trouve ça beau pour une première fois de faire ce genre de score contre eux. Même si on avait un avantage d'os, etc. Sur ce, euh, j'espère que vous serez encore nombreux à nous soutenir. N'hésitez pas aussi à soutenir l'autre roster. C'est pas parce que euh, lui, il voulait plus jouer avec lui, etc. Qu'il faut lui en ou quoi que ce soit ou ne plus l'aimer euh, on reste pote on reste euh, voilà on va on va rester main dans la main quand même on va rester soudé au contraire comme ça on pourra se jouer les uns les autres etc s'entraîner euh, ensemble et puis euh, et puis bah si on doit être adversaire on sera adversaire euh, euh, voilà mais je mais bon en tout cas pour l'instant euh, même si ça fait deux ans qu'on était ensemble etc je sais que notre relation avec Broken ne changera pas et puis, euh, et puis comme j'ai dit si un jour on doit rejouer ensemble bah on rejouera ensemble mais pour l'instant j'ai confiance en ce roster je pense que lui a confiance en son roster aussi il joue avec ses amis avec ses potes avec qui il est tout le temps et euh, je pense que ça va lui faire le plus, gros, le plus grand bien parce que Broken le Broken d'avant enfin le Broken de maintenant je vous le dis clairement je pense que vous l'avez vu en stream etc c'était plus le Broken d'avant et là je pense que ça va lui faire le plus, beau, le plus grand bien et, euh, et je pense qu'ils qu vont revenir en force sur ce, c'est tout ce que je vais vous dire, j'espère que vous avez aimé la vidéo quand même, le gameplay, si c'est le cas,